हेलो अस्सलाम वालेकुम आज हम स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक और हेड एंड नेक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल स्कल जो कि हमारा मथा है जिसमें हमारे हमें अक्सर दर्द रहता है हर कोई कंप्लेन करता है कि सर में दर्द हो रहा है अब वो सर में दर्द जो कि हमारा स्कल बनेगा और हमारा स्कल ही स्कल का जो टॉपिक है वो हमारे मथे का सूर बन जाएगा कुछ टाइम के बाद आज तो शुरुआत है फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कल की बोन्स और उसकी लैंडमार्क्स हर किसी को पता है कि जो हमारा स्कल है वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना है बहुत सारी मतलब छोटी छोटी बोन्स हैं वो सारे मिलके एक पूरा स्कल बनाती हैं तो आज हम उस उन छोटी छोटी बोन्स के नेम के बारे में पढ़ेंगे और उन छोटी छोटी बोन्स के जो लैंडमार्क हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज तक हमने जितनी भी बोन्स पढ़ी उनके अंदर हमारे पास यूजली uh, दो तरह के व्यूज रहे हैं एंटीरियर व्यू पोस्टीरियर व्यू या फिर हम लोग ये बात करते हैं कि अप्रोक्सीमली इसके अंदर ये ये है डिस्टली इसके अंदर ये ये है तो इस तरह से हमने अब तक बोन्स के लैंडमार्क पढ़े हैं लेकिन ये जो स्कल की बोन्स हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ी जाती हैं स्कल के पास फाइव तरह के डिफरेंट व्यूज होते हैं जिनसे हम उसकी बोन्स को पढ़ते हैं और उसकी बोन्स पे जो लैंडमार्क्स हैं उनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारा जो स्कल है वो कौन सी कौन सी बोन्स से मिलके बना है कौन सी कौन सी टेढ़ी मेढ़ी इरेगुलर बोन्स जिसको हम कहते हैं इरेगुलर बोन्स से मिलके बना है सबसे पहले उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं और उनकी पिक्चर्स देखते हैं स्कल की फर्स्ट बोन जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रंटल बोन जिसकी पिक्चर आपके सामने अवेलेबल है फ्रंटल बोन मेक्स द फोर हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और फोर हेड ऑफ द ह्यूमन स्कल और किस तरह से हमें पता चलता है कि भाई ये वाली बोन डिफरेंट है फ्रॉम द बोन्स डाउन देयर ये हमारे पास सूचर्स होते हैं जो कि हमारे पास स्कल uh, की बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसको हम सूचर कहते हैं इट इज़ अ फाइब्रस ज्वाइंट ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता पर यह है कि अगर आप अभी uh, थोड़ा गौर करें करीब से देखें तो हमारे पास जो कि फ्रंटल बोन का जो ग्रीन कलरेशन हुआ हुआ है उसके कॉर्नर्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्वीचर नज़र आएगा जो कि एक कर्वी सी लाइन है जो सीधा सीधा आ रही है ऑर्बिट के अंदर से भी घूम रही है फिर उसके बाद जो हमारे पास नेजल होता है नाक की जो हड्डी होती है उसके ऊपर से घूम के फिर इसके बाद इस तरह से पूरा उसने जो कि डिमार्केट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्वीचर इस तरह से हमें पता चला कि ये जो है स्पेसिफाइड ऊपर वाली कौन सी बोन है फ्रंटल बोन है अब ये फ्रंटल बोन का जो क्या है नेट्रल व्यू भी देख लें आ, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि फर्दर जब आप स्कल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि किसी भी बोन को अगर आपने चारों एस्पेक्ट से देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी कौन सी बोन कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मुझे पराइटल बोन मिल सकती है यहाँ पे मुझे फ्रंटल बोन मिल सकती है यहाँ पे टेम्पोरल बोन मिल सकती है हमारी नेक्स्ट बोन है ऑस्पिटल बोन ऑस्पिटल बोन स्कल के पोस्टीरियर साइड पे होती है और ऑलमोस्ट सबसे बड़ी बोन हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स हैं उनमें काफ़ी जो सबसे बड़ी बोन है वो ऑस्पिटल बोन है और ऑस्पिटल बोन को अगर आप लेटल साइड से देखो तो ऑस्पिटल जो के स्कल का जो पोसीडर हिस्सा है वहाँ से निकल के हमारे जो के कान है कान के नीचे वाली जो साइड है थोड़ा सा बैक स्पेस नीचे वाली साइड थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको जो बोनी फील हो रहा है स्ट्रक्चर वो हमारा ऑस्पिटल है ऑस्पिटल बोन है तो ऑस्पिटल बोन अब आपको पता है कहाँ से एक्सटेंड करिए हमारे जो के स्कल है उसके पोसीडर से ले हमारे जो के ईयर्स हैं ईयर्स के थोड़ा सा अगर आप पोसीडर जाओ तकरीबन पॉइंट फाइव इंच जो कि आप पीछे जाओगे तो आपको ये जो अपेयरेंस मिल रही है ये आपके पास हॉस्पिटल पे आप जो कि आपने हाथ रखा हुआ है हॉस्पिटल पे हाथ रखा है अब नेक्स्ट बोन हमारे पास आती है पेराइटल बोन अगर आप अज्यूम करें फ्रंटल बोन को एज अ सी शेप एंड हॉस्पिटल बोन को एज अ सी शेप तो दो सी शेप जब मिल रहे हैं आ, जो कि जिनको अगर कैविटी बनानी है तब उन सी को फिल करने के लिए हमें एक ऊपर से कवरिंग चाहिए और एक नीचे से कवरिंग चाहिए तो उसके लिए जो ऊपर वाली कवरिंग है वो हमारी पेराइटल बोन है जो कि हमें दोनों लेटरल साइड्स पे एक स्क्वायर शेप की जो के कवरिंग देती है जो कि स्कल के ऊपर से जहाँ पे आपके हेयर स्ट्रक्चर जो के आ रहा है जहाँ पे आप जो के है जैसे हॉस्पिटल बोन है बैक साइड ऑफ योर हेड जहाँ खत्म हो रही है जहाँ पे अगर हम बालों की बात करें तो बाल हमारे पास दो डायरेक्शन में होते हैं कुछ बाल जो के होते हैं 
पीछे से स्ट्रेट डाउन आ रहे होते हैं कुछ होते हैं जो कि आप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कट बनाते हो या फिर आगे से जो स्ट्रेट आ रहे थे तो जो जहां से आगे बाल आगे से स्ट्रेट आना शुरू होते हैं ना वो वाला जो एरिया है वो पराइटल बोन का है और पराइटल बोन एक पेयर बोन है लेफ्ट साइड वाले लेटरल एक लेटरल साइड पे एक बोन है दूसरे लेटरल साइड पे दूसरी बोन है और इन दोनों के बीच में एक सूचर डेवलप हो रहा है और ये बोन ऑस्पिटल बोन के बाद जो के शुरू होती है मतलब ऑस्पिटल बोन का सूचर जहाँ खत्म होगा उसके बाद जो सूच जो एरिया है वो पराइटल बोन है और उसके बीच में जो सूचर चल रहा होगा उसके राइट साइड पे भी दूसरी पराइटल बोन है अब हमारी नेक्स्ट बोन है टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन जो के है हमारे पास जो हमने दो सी एज्यूम किए थे दो सी शेप बोन से हमने एज्यूम की थी वो दो सी शेप बोन के अपर कवरिंग जो के हमने उसको पराइटल बोन कहा दो सी शेप को ऊपर से कवर पराइटल बोन ने कर लिया अब जो के रिमेनिंग पार्ट है वो है लोअर वाला पार्ट मतलब जो हमारे पास ब्रेन जहाँ पे सेट कर रहा है ना वो वाले पार्ट को जो के वहां पे एक होलो स्पेस रह गया है अगर हम फ्रंटल बोन को ऑस्पिटल को और पराइटल को लगा के एज्यूम करें तो उस स्पेस को फिल करने के लिए हमने एक हमारे पास एक और बोन आती है जिसका नाम है टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन जो क्या हमारे पास लेटरल व्यू में ज्यादा नजर आती है दोनों दोनों लेटरल व्यूज में नजर आती है और बिल्कुल जो बेसेलेस है मतलब अगर स्कल को नीचे से देखा जाए तो भी नजर आती है इसी तरह पराइटल बोन भी स्कल को अगर ऊपर से देखा जाए तो हमें नजर आती है अब हमारे पास नेक्स्ट बोन आती है स्पेनोइड बोन स्पेनोइड बोन को लगाने की क्या जरूरत पड़ी कि हमने जो दो सी बनाए थे सी के ऊपर पराइटल लगाई नीचे वाली साइड पे ऑस्पिटल लगाई सी का लेफ्ट वाला जो था फ्रंटल था राइट right वाला जो हमारे पास था ऑस्पिटल था ऊपर पराइटल आ गई नीचे ऑस्पिटल आ गई अब साइड पे एक छोटा सा होलो स्पेस दिख रहा था हमें जो कि आप येलो कलर का देख रहे हैं जहाँ पे येलो कलर कलरेशन हुआ हुआ है मैंने रेड कलर से सर्कल भी बनाया हुआ है ये जो येलो वाली बोन है ये बोन अगर नहीं होती तो यहाँ पे छोटा सा ये स्पेस खाली रहता जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो कि अनसेफ रहता तो बीच में जो कह एक और जो कह बोन आ गई जिसका नाम हमने रख दिया स्पेनोइड बोन और इस बोन ने जो कह इस बोन की काफी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन के अंदर की साइड से भी होती है बाहर की साइड से भी होती है और इसके बराबर में जो सूचर बन रहा है वो एक ऐसा सूचर है जो कि तकरीबन चारों जो के बोन है हमारे पास उनको मिला रही है कौन सी कौन सी स्पेनोइड फ्रंटल पराइटल एंड टेम्पोरल होपफुली आपको नाम याद हो रहे होंगे इनके नाम जल्द से जल्द याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आगे अगर हम लोग जो कि वो पढ़ेंगे लैंडमार्क्स पढ़ेंगे बोनी लैंडमार्क्स उनको पढ़ने में आसानी हो नेक्स्ट बोन है एथमाइड बोन जो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती पर फिर भी पता होना बहुत जरूरी है एथमाइड बोन जो कि हमारे पास एक फ्रंटल बोन के अंदर जो कि है लोअर साइड पे मतलब फ्रंटल बोन में जहाँ पे हमारी नोज है नोज से ऊपर भी आप देख रहे हैं फ्रंटल बोन का जो कि लोअर हिस्सा है वो अटैच हो रहा होगा तो वहाँ बीच में एक होल था तकरीबन लंबा वर्टिकल जो कि यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है स्क्वायर शेप के अंदर जो बोन है ये है कौन से कलर की कलर समझ नहीं आ रहा पर्पल टाइप का शेड आ रहा है तो ये जो बोन है हमारे पास इस बोन को हम कहते हैं एथमाइड बोन ये बिल्कुल छोटी सी बोन है जिसने हमारे पास नेजल केविटी के अंदर जो हमारे पास नेजल केविटी का जो फ्लोर था सॉरी फ्लोर नहीं जो रूफ था उसको डेवलप करने के लिए हमने एक और बोन यहाँ पे अटैच की हुई है जिसका नाम है एथमाइड बोन हमने नहीं अटैच की हुई नेचर ने अटैच की हुई है अब हमारे नेक्स्ट बोन का नाम है जाइकोमेटिक बोन अभी जो जाइकोमेटिक बोन है इसको आप देख सकते हैं ये भी छोटी बोन है बहुत बड़ी बोन नहीं है और कहाँ से निकल रही है ये जो जो छोटी बोन्स होती है ना वो हमें ज्यादा कंफ्यूज करेंगे बड़ी बोन्स तो चलो हम याद कर लेंगे मेंडिपल मैक्सिला फ्रंटल ऑस्पिटल लेकिन जो ये छोटी बोन्स आती है ना ये अक्सर इनको हम भूल जाते हैं जब हमारे पास एग्जाम सामने आता है तो कोशिश कीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा याद करें तो ये हमारे पास है जाइगोमे जाइगोमेटिक बोन जिसको हम चीक बोन भी कहते हैं जाइगोमेटिक बोन जो कि हमारे बिल्कुल चीक साइड्स पे जहाँ पे आ, हमारा अगर आप आई बॉल को देखते हैं आई बॉल के नीचे जहाँ पे हमारे पास आई के जो नीचे ब्लैक मार्क्स जो के आ जाते हैं वो वाली जो स्पेस है उससे थोड़ा सा नीचे ये पूरी जो कि हमारी जाइगोमेटिक बोन है अगर आप थे ना एक स्लिम पर्सन जो होता है उसके स्किनी पर्सन जिसको हम कहते हैं उसका जो क्या है जाइगोमेटिक बोन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो अगर आप अपना राइट चीक पे बिल्कुल चीक पे नहीं चीक से थोड़ा सा सुपीरियर हाथ रखेंगे तो ये आपको जाइगोमेटिक बोन जो क्या है महसूस हो रही होगी हमारी नेक्स्ट बोन जो क्या है उसका नाम है मैगजिला मैगजिला जो क्या है हमारे जो के फ्रंट जॉ है जिसको हम कहते हैं फिक्स जॉ 
फिक्स जॉब वाली बोन को हम कहते हैं मैक्सिला इसके अंदर हमारे पास जो क्या है आ, हमारे तीत जो क्या है वो अटैच होते हैं और जो हमारे पास जाइकोमेटिक बोन है जाइकोमेटिक बोन के सूचर्स के बाद हमारे पास मैक्सिला है और ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारी जो नेजल बोन है नेजल बोन के लेटरल जो हमारे पास दोनों लेटरल साइड ऑफ द नेजल बोन पे जो कि हमारी ये जाइकोमेटिक बोन जा रही है ऑर्बिट के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी एक लाइन नुमा जो कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर है मैगजिला मैगजिलरी बोन का ऑर्बिट के अंदर भी आ रहा है और ये जो आई बॉल के स्पेसेस हैं इनको हम ऑर्बिट कहते हैं अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट बोन का नाम है मैंडेबल बोन अब ये जो मैंडेबल बोन है ये हमारा पूरा का पूरा लोअर लो जॉ है इसको पहचानना सबसे आसान है मैंडेबल मैगजिला और फ्रंटल बोन ऑस्पिटल बोन ये बोन्स जो के पहचानना सबसे इजीएस्ट होती है कुछ और आए ना आए इनका नाम तो आप जरूर बता पाएंगे तो ये जो मैंडेबल बोन है हमारे पास मैंडेबल बोन पूरा हमारा लोअर जॉ है आ, उस वही जो के लोअर जॉ का हमारा ज्वाइंट है वो भी मैंडेबल ही बना रही है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे पास जो लोअर तीस है सारे मैंडेबल के अंदर लगे हुए होते हैं मैंडेबल का आपके यार फ्रंटल व्यू भी आ रहा होगा आपके पास लेटरल व्यू भी आ रहा होगा लेटरल व्यू के अंदर यू शेप बना हुआ है या फिर अगर आप उसको टर्न करके देखो तो सी शेप भी बना हुआ है एक राइट साइड पे बोन है एक लेफ्ट पे है जो कि वी की तरह है और जाके हमारे स्कल को पकड़ लिए इसके बाद अटैचमेंट जो कि खाली उन दो साइड से ही है अनएक्सपेक्टेडली ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है इसलिए बोनी लैंड हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज